Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour vous présenter deux accessoires qui vont pas changer votre vie mais qui vont vous permettre de réutiliser vos disques durs en PCI M2 et en SATA. Même sans être un véritable fan de hardware informatique, tôt ou tard, vous finirez par avoir des disques comme ça inutilisés chez vous, tout simplement parce que vous avez renouvelé votre matériel informatique, vous avez renouvelé votre ordinateur, et à l'intérieur sont toujours stockées des données importantes sur des disques souvent branchés en SATA, mais pas uniquement, ça peut être des disques durs, des disques SSD, mais ça pourrait aussi être un disque branché en M2. Bref, à quoi bon jeter, à quoi bon ne pas utiliser des disques qui peuvent être pourtant importants, qui peuvent vous permettre de faire du transfert de données ultra rapide. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le test des deux câbles que je vous propose. Vous l'avez sûrement déjà compris, l'objectif c'est d'utiliser le port USB de votre ordinateur, donc la version la plus simple, pour brancher un disque qui était avant situé à l'intérieur de votre ordinateur. Ce câble-là coûte 3 euros, il permet de brancher des disques en SATA. Cette partie-là permet de brancher des disques qui sont habituellement sur le port M2 en PCI Express. Ça coûte 9 euros. En général, on a à l'intérieur de la mémoire ultra rapide. Là, ce que je vais voir pendant ce test-là, c'est les performances réelles qu'on peut tirer du port USB si vous avez bah, de l'USB 2, de l'USB 3 ou de l'USB 3.1 chez vous. On va commencer notre phase de test avec le Kingston A400, branché bien sûr en SATA. Donc je vais brancher là. C'est extrêmement facile à faire. Il suffit d'avoir votre disque, de le brancher comme ça et d'aller le brancher ici sur votre port USB d'ordinateur. Donc moi, c'est un port USB 3 pour le coup. Et on va faire des taux de transfert. Donc pour vous rappeler, pour mémoire, j'ai mis ici la vidéo que j'avais faite pour vous montrer le taux de transfert que j'avais obtenu. On était commencé en tronc, on avait commencé en trombe à 400 mégasecondes et on était vite tombé à à peu près 50-60 mégaoctets par seconde alors que le disque était branché sur le port SATA 3 de mon ordinateur. Donc c'est quand même un taux de transfert assez réduit. On va voir si j'obtiens les mêmes perfs en transférant via de l'USB cette fois-ci. Alors, les forces en présence, à gauche, on a le Kingston A400, donc vous voyez, il est ici allumé, branché, sur port USB. À droite, on a le disque interne à mon ordinateur, donc en PCI Express, beaucoup plus rapide. Lui va faire lecteur, lui va se charger de l'écriture, et on va pouvoir comparer si ce disque-là, qui est maintenant branché en USB, obtient les mêmes performances qu'à l'époque où il était branché en SATA 3. Donc, je vais juste faire le déplacer, hop et on voit que ça commence effectivement avec des performances assez élevées de l'ordre de 200 mégaoctets par seconde, ce qui est plutôt bien, c'est même très bien. C'est soutenu jusqu'au bout. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, j'ai fait d'autres tests où, exactement comme pour la version SATA, euh, ça finissait par plonger. On finissait par plonger autour de 60 mégaoctets par seconde, sans que je sache trop pourquoi. À un moment donné, c'est soutenu, à un moment donné, ça ne l'est pas. Celui-là, normalement, n'est pas trop sollicité. Celui-là, il ne l'est pas du tout. Il est totalement inerte. Il vient d'être branché à mon euh, port USB. Et puis, il n'a aucun programme à l'intérieur, à part Windows, qui n'est pas activé. Donc... Voilà, il y a parfois des variations de débit d'écriture, mais enfin là, en tout cas, c'était probant. On a vraiment du très bon niveau, c'est top. Je vais refaire exactement le même test avec mon Golden Fear. Alors lui, hop, il y a carrément de la nourriture dessus, le pauvre, il a souffert. Donc hop, je vais aller ici comme tout à l'heure, voilà. Donc il a aussi Windows préinstallé dedans, mais qui n'est pas utilisé maintenant. Et on va voir le taux de transfert en réel. Donc ça commence à peu près au même niveau, un peu plus rapide, 240 mégaoctets par seconde, alors qu'on était à 220 avant, pour le Kingston, ça m'étonne pas d'ailleurs qu'il soit un peu plus rapide, maintenu jusqu'au bout. Franchement, faut avouer que le système là de port euh, SATA vers USB, ça marche vraiment très très bien, en tout cas vers USB 3. Parce que j'ai de la suite dans les idées, on se fait la même chose avec le Kingian. Voilà. Vous voyez, c'est détecté immédiatement. Ça, c'est top, c'est vraiment ultra rapide. Idem, je refais mon transfert de fichiers. On va comme ça, on va vérifier les taux de transfert en live de tous ces disques. Alors là, ça commence vraiment très bas pour le coup, ça monte, ça monte. On, est commencé, on a commencé à 10 mégas par seconde, ça monte à 240, 240, hein. Alors, mis à part la montée en progression euh, qui a été assez lente pour le King Diane, on a obtenu le même taux de transfert que sur le Golden Fear et un tout petit peu plus que sur le Kingston. Alors, l'idée maintenant, c'est de brancher un disque. Alors, on ne peut pas vraiment appeler ça un disque, mais enfin bon. Une barrette en PCI Express, donc sur port M2 habituellement, directement sur un port USB. Pour ça, vous allez utiliser un petit convertisseur comme celui-là. Alors, c'est vraiment tout simple. Il y a plusieurs tailles, donc je vous conseille de choisir le bon, mais qui peut le plus, peut le moins. Autant prendre la taille la plus grande, qui doit faire 80 mm de long, qui va vous permettre de mettre à l'intérieur votre carte en M2. Hop donc c'est assez facile à mettre, hein. voilà, vous la branchez comme ça, vous mettez la petite vis ici qui va bien, et ensuite vous le reliez par un port USB-C, vous avez le câble qui est fourni, euh, que j'ai pas là sous la main, euh, il est fourni et vous le branchez à votre ordinateur. Sauf que, petit problème, ça se branche en USB 3.1, et que moi, bah, j'ai pas d'USB 3.1 sur mon ordinateur, me voilà déjà... Euh, 
hors d'usage, hors d'âge malheureusement, alors que mon ordinateur est pourtant assez sympa. Donc du coup, je vais pas vous pouvoir vous faire le test de taux de transfert en live, mais on peut gager que ce soit quand même plutôt efficace. L'USB 3.1 étant, je crois, 5 à 10 fois plus rapide que l'USB 3, c'est quand même plutôt sympa. Le 3.2 encore plus rapide. Donc bon, bah malheureusement, là, je peux pas vous faire le test. Maintenant, ce disque-là équivaut à peu près à ceux que j'avais en SATA en termes de taux de transfert. Donc de toute façon, je m'attends à environ du 200 mégas par seconde. Alors, je me suis posé une question que je trouve assez intéressante. Est-il possible de booter une session de Windows directement à partir de celle qui est installée ici sur les Klingian C'est une session de Windows que j'avais installée sur un ordinateur MSI, le GL62M, un ordinateur pour gamer pour le coup, pour faire mon test que vous trouverez en vidéo. Là, je suis sur un autre ordinateur, plus vieux, un ordinateur de joueur aussi, un Asus Republic of Gamer pour le coup. Et je vais essayer de démarrer Windows. Donc j'ai ici activé euh, UEFI Boot. Voilà, Enable. Hop. J'ai désactivé les options de boot par mes autres disques qui se trouvent à l'intérieur de cet ordinateur-là. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Ça fonctionne d'autant que Windows n'a pas été prévu pour booter à partir euh, de cet ordinateur-là. Alors tous les pilotes... Euh, ne sont pas bons forcément, puisque je l'avais installé sur un ordinateur MSI avec une carte graphique euh, spécifique, et là je suis sur un autre ordinateur avec une autre carte graph, euh, d'ailleurs qui n'est pas Nvidia pour le coup dans cet ordinateur-là. Euh, donc il y a deux trois euh, corrections de pilote à faire, mais vous allez pouvoir transporter une session de Windows dans l'absolu, et l'utiliser, la brancher sur un autre ordinateur qui n'est pas le vôtre, donc récupérer finalement tout votre environnement personnel, et aller l'utiliser ailleurs, c'est pas forcément très pratique, hein. c'est vraiment une, euh, une proof of concept, une espèce de POC que je fais là en direct. L'idée, c'est pas de vous dire que vous allez pouvoir utiliser votre Windows partout où vous le voulez, chez des amis, etc. Mais dans l'absolu, c'est faisable, ça fonctionne. Alors cet ordinateur-là est vieux, il est vraiment vieux, donc j'ai que de l'USB 2. Donc je vais essayer de me faire un petit test de transfert, alors c'est même pas forcément du transfert. Je vais juste faire de la copie de fichiers, vous allez voir, ça va forcément être très lent. Donc je lis sur le Kingian et j'écris sur le Kingian. Donc du coup, on a un taux de transfert ici de voilà 24-25 mégasecondes. Donc à mon avis, en lecture, ouais, on doit être autour de 50 mégasecondes. C'est suffisant pour, euh, on va dire, utiliser Windows relativement proprement. Vous l'avez vu, ça, ça s'est quand même démarré relativement rapidement. Moi, je suis assez surpris de ce genre de fonctionnement. J'avoue, c'est top. Si j'étais poète dans l'âme, je vous dirais que c'est même une forme de recyclage que de pouvoir utiliser ce type de câble et réutiliser vos unités de stockage. Mais l'objectif, ça va surtout être de ne pas avoir à racheter de clés USB et utiliser vos anciens périphériques qui sont en général très performants. Si c'est évidemment du SSD, c'est top. Mais si c'est un disque dur conventionnel en 2,5 pouces, Franchement, vous pouvez l'utiliser aussi, le brancher via le port SATA directement sur le port USB. Et c'est génial, vous obtenez des capacités de stockage qui sont top. Donc vous allez pouvoir les emporter chez vous, les emporter chez des amis, les emporter éventuellement au travail et transférer de très grosses quantités de données à moindre frais puisque vous réutilisez finalement ce qui coûte cher et que vous aviez déjà dans vos anciens ordinateurs. Donc le concept est juste totalement imparable. Euh, au niveau des taux de transfert, donc évidemment plus votre ordinateur est récent, mieux c'est. Je pense que l'USB 2 maintenant tend à disparaître, vous l'avez vu en USB 3, on obtient quand même des performances très honnêtes par rapport au disque que moi j'ai ici. On va commencer un petit peu à saturer en termes de capacité le port USB 3. Et plus vous allez dériver vers du 3.1, 3.2, et forcément plus vous aurez des trous de transfert sympas. Mais bon, l'objectif pour moi, ça reste surtout le côté universel du port USB, de pouvoir l'utiliser, l'installer chez n'importe qui et transférer du, des données. C'est vraiment ça. Le fond de commerce, effectivement, ça a très bien marché, sauf pour cette partie-là, où là, il faut de l'USB 3.1. Mais je vais chercher, je vous mettrai dans la description, si je trouve des euh, disques, enfin des, disques, des petits appendices comme ça, qui permettent de convertir des PCI Express M2 en USB 3, ce serait quand même mieux que du 3.1 pour le coup. Si vous avez aimé ce test, mettez-moi un like, c'est important pour moi comme d'habitude. Je vous ai mis les liens pour acheter alors tant euh, ce câble-là, qui lui est vraiment absolument imparable, mais celui-là aussi, et puis ce que j'ai pu trouver pour convertir le PCI M2, euh, directement dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je ferai d'autres tests. N'hésitez pas à me proposer aussi euh, d'autres produits de ce type-là. Là, là c'est un de mes abonnés qui me l'a trouvé, donc pour le coup, bah, je le remercie. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur Avi Express. Salut